அமுதன்று பேர் அமுதன்று பேர் நிறையா டெஸ்ட் எழுதியிருப்பீங்க ஆனால் எப்படி உட்காந்துருக்கணும்னா நமக்கு எதுவுமே தெரியாதுங்கிற மாதிரி உட்காந்தா தான் விஷயம் ஏறும் இல்லைனா ரைட் 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 அப்படின்னா போச்சு வேஸ்ட்டாக போயிடும் ரைட் அமுதன்று பேர் ஃபஸ்ட் எடுத்தனா திராவிட மொழி குடும்பம் திராவிட மொழி குடும்பம் மொதல் மைண்ட் அப்சர்வ் பண்ணணும் திராவிட மொழி குடும்பம்னா மொதல் நம்ம இருபத்தி நாலு மொழிகள் கிட்ட படிச்சுருப்போம் எத்தனை மொழிகள் இருபத்தி நாலு மொழிகள் இருக்கும் தென் திராவிடம் வட திராவிடம் நடு திராவிடம் பிரிச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மொதல் நம்ம படிச்சுருப்போம் திராவிட மொழிகள் அப்படிங்கிறது முன்னாடி படிச்சுருப்போம் இப்போ அதே தான் அப்டேட் படிக்க போகிறோம் சாக தீலிங்கம் வருவார் அதில் வருவார் கால்டுவெல்லுங்கிற ஒரு வருவாரா வருவார் எந்த பாடம் எடுத்தாலும் இவர் வருவாரா இவர் வருவாரா அப்படிங்கிற மைண்டில் போனால் ஈஸியாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ திராவிட மொழி குடும்பத்தில் ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தோ ஆசிய மொழிகள் என்ன மொழிகள் இந்தோ ஆசிய மொழிகள் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய திராவிட மொழிகள் ஆஸ்திரோ ஆசிய மொழிகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சீன திபத்திய மொழிகள் இந்தியா மேப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா போயிட்டாரா அண்ணன் போயிட்டாரா இந்தியா மேப் இந்தியா மேப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ சீனா சைட்லேருந்து வந்த மொழிகள் ஆஸ்திரோ ஆசிய சைட்லேருந்து ஆஸ்திரோ ஆஸ்திரேலியா இருக்குல்ல இந்த கீழே இங்கிட்டிருந்து வந்த மொழிகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று என்னது இந்தோ இந்தோனேஷியா இருக்குல்ல அந்த சைட்லேருந்து வந்த மொழிகள் அதுக்கப்புறம் நம்ம திராவிட மொழிகள் அதுக்கப்புறம் என்ன மொழிகள் இந்த மாதிரி நாலு பகுப்புகளாக பிரித்தாங்க அதில் நீங்கள் ரொம்ப கவனித்து அந்த நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்தா கூட அந்த ஆசியங்கிற வார்த்தை சேர்ந்துருக்கான்னு நீங்கள் கவனிக்கணும் ரொம்ப மைனூட்டாக தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ரைட் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க மொழிகளின் காட்சி சாலை சாகத்தியலிங்கம் சொல்கிறார் இதை தான் என்ன சொல்கிறார் மொழிகளின் காட்சி சாலை சாகத்தியலிங்கம் சாகத்தியலிங்கம் என்ன சொல்கிறாருனா தென் திராவிடம் வட திராவிடம் தென் அதை பட்டியலிடலை இதை தான் பட்டியலிடுறாரு ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது நீங்கள் சாகத்தியலிங்கம் என்பவர் எதை பட்டியலிடுகிறார் தென் திராவிடம் வட திராவிடம் நடு திராவிடம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆப்ஷனு இந்தோ ஆசிய மொழிகள் ஆஸ்திர ஆசிய மொழிகள் திராவிட மொழிகள் இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் எதை பட்டியலிடுறாரு அப்படின்னு குழப்பம் வந்துடக்கூடாது எதை பட்டியலிடுறாரு அவர் இந்தோ ஆசிய ஆஸ்திர ஆசியோ இதை தான் பட்டியலிடுறார் ஸோ அதுக்கு இதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ரைட்டா மொத்தம் ரெண்டு பட்டியல் இருக்குங்க இதை தான் பட்டியலிடுறாரு சா அகத்திய லிங்கம் ரைட் ஓகே ரைட் பார்த்துருவோம் முகஞ்சதரா ஹரப்பா அகலவாய்க்கு பின்னரே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உறுதி பண்ணியிருக்காங்க திராவிட நாகரிகம் தான் கிட்டத்தட்ட திராவிட மொழி தான் பயங்கரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி உறுதி பண்ணியிருக்காங்க அந்த திராவிடம் என்ற சொல்லை முதன்மை உரு உருவாக்கியர் யாருனா குமரியில் பட்டர் ஏற்கனவே சொன்னதான் பட்டரையில் உட்காந்து திராவிடம் அப்படிங்கிற சொல்லை அப்படி உருவாக்கி அதான் பட்டரையில் உருவாக்குனார் குமரியில் பட்டர் நம்ம வந்து கிளாஸ் கவனிக்கிறோமா அப்படின்னா முடிக்கிறோம் புக்கை அதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிறோம் இன்னையோடு நமக்கு முடியுது அப்படின்னு நினை இப்போ நைன்த் ஆல்ரெடி படிச்சிருந்தாலும் சரி புதுசும் சரி இதோட முடிஞ்சு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நாட்களில் இதை தொடர் அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை அதனால் இப்போயும் முடிக்கிறோம் அதுக்கு தான் நான் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட்டடாக ஒன்ஸ் ரிப்பீட்டடாக சொல்கிறேன் கிளியராக நை சாயங்காலம் வரைக்கும் நைன்த் டென்த்து தான் நாளைக்கு சாயங்காலம் வரைக்கும் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ தான் படிக்கிறோம் கவனிக்கிறோம்னா இல்லை முடிச்சுட்டு இங்கேருந்து வெளியே போயிடணும் அப்படின்னா தான் இல்லாட்டி நீங்கள் போய் என்னைக்கு தொட்டு நான் அப்புறம் நான் நடத்தினது எனக்கு வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ அதான் ரைட் ஸோ குமரில் பட்டு தான் என்ன பண்ணார்னா முதன் முதல் அதை வந்து குறிப்பிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஹீராஸ் பாதிரியார் யார் ஹீராஸ் பாதிரியார் பொதுவாக வந்து கிறிஸ்டின் மதங்கிறது அங்கேருந்து வந்த மதம் தானே அப்புறம் இங்கே வந்து தானே இந்து இந்துவாக இருக்காங்க எல்லோரும் கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படியே ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா அது பாதிரியாருடைய வேலையாக தானே அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது தமிழ் திரமில திரவிட திராவிட அப்படின்னு சொல்லி பழைய புக்கில் படிச்சுருப்போம் இதில் சென்டென்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது சாதாரண ஒரு வரி இப்படி இப்படி மாறி தான் இப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறாங்க இதுக்கு காரணம் யாருன்னா ஹீராஸ் பாதிரியார் இப்போ தான் நைன்த்து புக்கு புது புக்கு புதுசாக கவனிக்கிறவங்கிறவங்க எத்தனை பேர் புதுசாக கவனிக்கிறவங்க இவ்வளோதான் ஒரு எட்டு பேர் இருக்கீங்களா சரி நீங்கள் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க நீங்கள் தான் வீடியோ கிளிப்பை திரும்ப ஒரு விட பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் இந்த முடிச்சுட்டு கூட திரும்ப ஒரு வீடியோ கிளிப்பை இன்னைக்கு நைட்டே நீங்கள் உட்காந்து என்ன ஒன்று தூங்கக்கூடாது நல்லா பார்த்துடணும் என்ன சொல்கிறேன்னு ஒன்ஸ் ரெண்டு டைம் பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு நீங்களும் ஈக்குவல் தான் நீங்கள் அகைன் இருக்கிறவங்க நல்லா கவனிச்சுட்டு வேலை முடிச்சுருங்க ரைட் ஓகே ஸோ தமிழ் தமிழா அடுத்து தமிழா பாருங்கள் இதில் வா வார்த்தைனா தமிழ் தமிழா அடுத்து தமிழா ஃபஸ்ட்டுலா சிறப்புலாம் இருக்கும் அடுத்தலாம் என்ன இருக்கும் அந்தலாம் இருக்கும் குண்டுலா அந்தலாம் இருக்கும் ரைட்டாக அதை கொஞ்சம் அதெல்லாம் கவனிக்கணும் மைனூட்டாக தமிழ் தமிழா தமிழா அதுக்கப்புறம் ட்ரம்மிலா அடுத்து ட்ரம்மிலா திராவிடா திராவிடா இதில் வந்து எங்கே உங்களுக்கு குழப்பம் வரும்னா தமிழ் ஈஸி தான் தமிழாங்கிறது என்னலா சிறப்புலா அடுத்து
இந்த ஆராய்ச்சி பண்ணுறதே வெள்ளைக்காரங்க தான் மெயினாக ஆராய்ச்சி பண்ணியிருப்பாங்க வேறு யாருமே இல்லை ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது ரெண்டு சண்டை வரும் ஒருத்தர் வெள்ளைக்காரர் என்ன பண்ணிடுவார்னா நமக்கு இப்போ மொத்தம் மூணு வெள்ளைக்காரங்க வர போகிறாங்க ஒருத்தர் நமக்கு சாதாரணமாக சொல்லுவார் ஒருத்தர் நமக்கு ஆப்போசிட்டாக சொல்லுவார் என்ன சொல்கிறார்னா இந்த மொழியெல்லாம் வடக்கு பக்கம் இருந்து வந்ததுன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார் நம்ம ஏற்றுக்கிற முடியுமா நம்ம தெற்கு பக்கம் இருக்கும் மொழியெல்லாம் வடக்கு பக்கம் இருந்தால் உருவாக நம்ம ஏற்றுக்கிற முடியுமா முடியாது இன்னொருத்தர் என்ன சொல்லார் திராவிட மொழியிலிருந்து தான் உருவாச்சு எல்லா மொழியிலும் அப்படிங்கிறார் அதை நம்ம ஏற்றுக்கணுமா கூடாதா ஸோ அப்போ யார் வடக்கு பக்கம் சொன்னால் யார் தெற்கு பக்கம் சொன்னால் அப்படிங்கிறது இந்த விஷயம் ரைட் அப்படி பார்க்கும்போது வில்லியம் ஜோன்ஸ் என்ன சொல் ஜோன்ஸு வில்லியம் ஜோன்ஸ் பேர்லேயே வில்லி அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுருக்காருல வில்லியம் ஜோன்ஸ் அவர் தான் என்ன பண்ணுறாருனா வடக்கு பக்கம் இருந்து மொழியில் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த பக்கம் தான் வந்துச்சு அப்படிங்கிறாரு ஐரோப்பிய மொழியோட தொடர்புடையதுன்னு வேறு சொல்கிறார் வடமொழி முதல்ல குறிப்பிட்டாராம் ஐரோப்பிய மொழியிலோட தொடர்புடையது வடமொழி நூறு செய்தும் கிடையாது நம்ம தமிழ் மொழி வந்து திராவிட மொழி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் எடுத்துக்காட்டு தமிழ் மொழி தான் நம்ம எந்த மொழிகளுக்கு போனாலும் தமிழ் மொழியோட அந்த ஸ்லாங் வந்துடும் எங்கனால அப்படி தான் வருமே தவிர அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி நம்ம கிடையாது வட மொழியும் ஃபாலோ பண்ணல ஐரோப்பிய மொழியும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணல ஆனால் இது வந்து முற்றிலும் தவறான ஒரு கருத்து அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறில் பேராசிரியர் ராஸ் க்ரீம் அப்படின்ட்டு இருக்கா அது ஒன்றும் இல்லை அது ரஸ் க்ரீம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அந்த பப்ஸு ரஸ்க்கு க்ரீம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் பப்ஸு ரஸ்க்கு க்ரீம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறு பொதுவாக ஆ இந்த அதனால் அந்த மொழி வந்து ஆய்வுகள் வந்து அவங்க மேற்கொ அவங்கள ஒரு மாதிரி ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் முதன் முதல்ல ஃப்ரான்சிஸ் எல்லிஸ் ஃப்ரான்சிஸ் எல்லிஸ் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் போன்ற மொழிகளை உப்புமைப்படுத்தி ஐந்து தனி ஒரு மொழி குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்னு சொல்லி அவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அப்போ மூணு பேரில் என்ன பண்ணிக்கானா வில்லியம் ஜோன்ஸு நமக்கு எதிரானவர் தான் அந்த ரஸ்க்கு பப்ஸு அவரும் ஆப்போசிட் தான் நமக்கு உகந்தவர் யாருன்னா ஃப்ரான்சிஸ் எல்லிஸ் ஃப்ரான்சிஸ் அப்போ வில்லி இல்லை நமக்கு யார் எல்லி அது மட்டும் ஆச்சுக்காங்க எல்லிஸ் தான் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் தென்னிந்திய மொழிகள் என பெயரிட்டார் இதனையொட்டியே மால்தோ தோடா கோண்டி அப்படிங்கிற மொழியெல்லாம் ஆய்வுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டது அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் நமக்கு இன்னும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கார் இன்னொருத்தர் ஒரு சூப்பராக ஒரு நமக்கு சொந்தக்காரரு அவர் பேர் வந்துன்னா கோக்கன் அப்படின்னு வந்திருக்கு பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் தான் பாத்ரூம் கூட டோக்கன் இருக்கும் நீ ஆந்திராவில் அங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா கழிப்பிடம் எப்பயுமே எங்கேயுமே அந்த சைடில் இலவசமாக தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் அங்கிட்டலாம் இலவசம் பெங்களூரில் ரொம்ப மோசம் பெங்களூரில் இருபது ரூபா முப்பது ரூபா இருக்கும் இங்கிட்டா அது பரவாயில்ல நம்மளுக்கு நான் அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா பெங்களூரில் இருபது ரூபா முப்பது ரூபா அது தமிழ்நாட்டுக்காரனை கண்டா ஐம்பது ரூபான்றியா ஏன்டா தோசையை நாற்பது ரூபாண்டா நீ என்னடா அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த டோக்கன் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டுக்காரன் ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த மாதிரி ஆகிச்சுக்காங்க கோக்கன் என்னது கோக்கன் அவர் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா எல்லா மொழியிலையும் இணைத்து தமிழியன் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கார் இந்த இந்த இந்திய மொழியில் இருபத்தி நாலு மொழிகள் இருக்குல்ல ஏ எல்லா மொழியிலும் இதில் இருந்தால் இப்போ உருவாச்சு தமிழியன் அப்படின்னு சொல்லுப்பா தோடா இப்படி இப்படிலாம் நிறையா மொழி இருக்குல்ல அதெல்லாம் சொல்லாத தமிழியன் என்னது அதுலேருந்து உருவானதான் இப்போ எல்லாமே அப்போ மொத்தம் நாலு அறிஞர்கள் வில்லியம் ஜோன்ஸ் ஒன்று பார்த்தான் நமக்கு எதிரானவர் ரஸ்கு பப்ஸு ர க்ரீம்னு பார்த்தான் நமக்கு எதிரானவர் எல்லிஸ் நமக்கு சப்போர்ட்டு கோக்கன் அதை கூட சப்போர்ட் எல்லிஸ் அது ஜஸ்ட்டு தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் தான் திராவிட மொழின்னு சொல்லி போயிட்டார் கோக்கன் நம்மளை விட்டு கொடுக்கவே இல்லையே தமிழி என்ற எல்லாமே சேர்ந்த என்னது தமிழியன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் முல்லரும் இதே கருத்தை கொண்டிருந்தார் மார்க்ஸ் முல்லர் நமக்கு யாரடி இவரை படிச்சிருக்கோம் நம்ம மார்க்ஸ் முல்லர் என்ன பண்ணுறாரு ஆமாம் ஆமாம் தமிழியன் தான் இதே கருத்தை வந்து அவர் சப்போர்ட் பண்ணுறார் ரைட் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தாறு ஸோ பதினாறுக்கு ஐம்பத்தாறுக்கு எத்தனை வருஷம் கேப்பு ஒரு சேர் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்குமா சார் கண்ணா ஒரு சேர் பதினாறுக்கு ஐம்பத்தாறுக்கு எத்தனை வருஷம் கேப்பு நாற்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் கழித்து நம்ம திராவிட மொழியின் ஒப்பிலக்கணம் என்ன நூலில் கால்டுவல் வந்து இது பண்ணுறார் திராவிட மொழியின் ஒப்பிலக்கணம் இதுக்கு இது இந்த சேருக்கு தான் செட்டாங்க திராவிட மொழியின் ஒப்பிலக்கணம் அப்படிங்கிறத கால்டுவில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் அந்த நூலை வெளியிட்ட முன்னாடி புரட்சி வந்திருக்குமோ அப்படி கூட இருக்கலாம் இவர் வெளியிட்ட முன்னாடி தான் என்ன வந்திருக்கும் புரட்சி வந்திருக்க தோணும் அப்படிங்கிற போது இதை நம்ம நல்லா ஆகிச்சுக்கணும் இவர் என்ன சொல்ல வரார்னா இதில் ஃபுல் சென்டென்ஸ் கதையாக இருக்கும் அது தேவையில்ல நான் விஷயத்தை சொல்லிடுறேன் இவர் என்ன
அதனால் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தங்கா குறும்பா அந்த சாங்ஸ் வருது இல்லை இந்த குறும்பா சாங்ஸு தங்கா குறும்பா எருக்கலா சோழிக்கா எருகலா சோழிக்கா எருக்கலாங்கிறது எரு விட்டுருங்க கலா இப்போ ஒரு கலா அப்படிங்கிறவங்க என் தங்க குட்டி என் குறும்பா அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சிறாங்கன்னா போச்சு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது கடத்தி கொண்டு வருவோம் குழந்தைய கடத்தி கொண்டு வருவாங்க அதனால் தான் சோழிக்கா மொத்தம் நாலே நாலு ரைட்டா எருகலா தங்கா குறும்பா சோழிக்கலா அப்படிங்கிற ஒரு மைண்டில் இருந்தால் போதும் பாதி மைண்ட் இருந்தால் போதும் நிறையா பேர் பயப்படுவீங்க இப்போ எக் செமினார்களை விட்டு இப்போ ஒன்றரை ஒன்றரை மணிக்கு போவீங்க இந்த கீழே சோறு திங்கும் போது சாரி சா சோறு தமிழ் சொல்லுதானே சரி ரைட் சோறு திங்கும் போது என்ன ஆகுன்னா என்னடா எல்லாமே மறந்த மாதிரியே இருக்குது நம்ம டென்த்து பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதில் சா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனால் ஆப்ஷன் தான் அங்கே கொஸ்டினில் கேட்கும்போது நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க தோடா எருகலா குறும்பா தங்கா இதில் தவறானவை நீக்கு அப்படின்னா அந்த தோடா தான் அது இந்த நாள் வந்து ரீசண்டாக சேர்க்கப்பட்டது அது ஆல்ரெடி இருக்கப்பட்டது அதனால் இப் இப்படி தான் வருமா தவிர அவங்க கொஸ்டின் எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு தான் தெரியும் ஏங்க நம்ம நைட் அன்டைம் படத்துக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு போவோம் அப்போ கேட்குற கொஸ்டின் வச்சு தானே ஆன்சர் பண்ண முடியும் அந்த இடத்துல முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ண போக முடியுமா இப்படி தான் கேட்பார் இப்படி தானே கேட்குறத வச்சு ஏடா லேட்டு என்னடா லேட்டுன்னு கேட்டார் அப்போ ரைட்டு அப்போ இதுதான் காரணம் அப்படின்னு டக்குன்னு சொல்லிடலாம் ஏடா அப்படி வேறு மாதிரி கேட்கும்போது வேறு மாதிரி சொல்லலாம் அது கொஸ்டின் பேஸ்டு தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஸோ பார்த்துருவோம் தென் திராவிடம் நடு திராவிடம் வட திராவிடம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தென் திராவிடத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ் எதுனா தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் இது முன்னாடி உள்ளே இருக்கும் நீங்கள் போய் தேட வேணா நான் உள்ளே படிச்சுருக்கேன் இதை தென் திராவிடத்தில் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஃபேமஸ் மொழி கேட்பாங்க தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் அதாவது நம்ம கர்நாடகா இங்கிட்டு அதே மாதிரி நடு திராவிடத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ் மொழி தெலுங்கு தான் சரி அப்போ வட திராவிடத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ் மொழி எது மொத்தம் மூணு இருக்குது குறுக்கு மால்தோ ப்ராக்குயின் இருக்குது எது ஃபேமஸ்ஸு ப்ராக்குய் பார்த்தீங்களா இது முன்னாடி கொடுத்துருக்காங்க சென்டென்ஸ் ஃபார்மில் நம்ம அதை கவனிக்காமல் விட்டுருவோம் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஸோ மூணு மொழி இருக்குங்கிறது விஷயம் இல்லை மொத்தம் மூணு தென் திராவிடம் நடு திராவிடம் வட திராவிடம் மூணு இருக்கிறது பிரச்சனை இல்லை அதில் எது ஃபேமஸ்ன்னு கேட்கும்போது தெரியணும் இப்போ நான் ஈஸியாக சொல்கிறேன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் தமிழ்லையும் வட திராவிடத்துலையும் இருக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மிச்சது இருக்கிறது எல்லாமே என்ன நடு திராவிடம் தான் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான் இந்த தெலுங்குனாலே நடு திரா ஏன் தெரியுமா தெலுங்கு நம்ம இப்போ நான் பேசுனா இப்போ கூடு திணை திரா அப்படின்னு கேட்டோம்னா கண்டிப்பாக பாதி பேருக்கு இப்போ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் சாப்டியா அப்போ கன்னடத்தில் பேசும்போது மலையாளத்துங்க அவ்வளோவா தெரியாது அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் அதனால் தான் நடு திராவிடத்தில் வச்சுருக்காங்க இப்போ தமிழில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் குடகுங்கிறத கொடகுன்னு போட்டிருக்காங்க ப்ராக்கெட்டில் பாருங்கள் ரெண்டுமே கரெக்டான சொல் தான் குடகுங்கிறது என்னன்னு போட்டிருக்காங்க கொடகுன்னு போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரவுடியை பேசுகிற மாதிரியே வரும் லே கொன்றும் இருளா அப்படிங்கிற மாதிரியே வரும் துளு ரொம்ப முக்கியமானது இதெல்லாம் தென் திராவிடம் நம்ம தென் திராவிடம்னாலே ரவுடி தான் ஷார்ட்கட்டு வட திராவிடம்னா குறுக்கு மால்தோ ப்ராக்குய் குறுக்கு மால்தோ ப்ராக்குய் இப்போ வடநாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் வந்தாருன்னு நம்ம என்ன சொல்லுவான் மவனை ஒழுங்காக வேலை பார்க்கல குறுக்கு ஒடிச்சு புடியும் அப்படி தானே சொல்லுவான் நம்மள்கிட்ட சொன்னால் வேலையை விட்டு போயிடுவான் வடநாட்டுக்காரனுக்கு புரியாது இல்லை அதனால் சொல்லிக்கலாம் ஸோ மவனே ஒழுங்காக வேலை பார்க்கல குறுக்கு ஒடிச்சு புடியாது மா குறுக்கு மால்தோ ப்ராக்குய் ஃப்ராடு பண்ணால் தானே குறுக்கு ஒடிச்சுப்பிடுவோம் அதனால தான் ஸோ அது மாதிரி இந்த மூணு மொழி தான் வட திராவிடம் மிச்சம் எது கேட்டாலும் என்ன தான் நடு திராவிடம் இது வந்து நூறு சேதம் கொஸ்டின் இருக்கும் நீங்கள் விட்டுறாங்க ஒரு நாளை கொடுத்துட்டு இதில் வட திராவிட மொழி எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா டக்குன்னு அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரைட் ஓகே சொல்லுங்க அப்பா பர்ஜி என்ன மொழியாக இருக்கும் என்னன்னு தெரியலனா நம்ம நடு திராவிடம் ஆ ரைட் ஸோ நாலு மொழி சேர்க்கப்பட்டதா எருகலா தங்கா குறும்பா சோழியா ரைட் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு மொழிகள் அடுத்தது திராவிட மொழியின் பொது பண்புகள் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது பொது பண்புகள்னா வேர்ச்சொல் அடிச்சொல் வேர்ச்சொல் அடிச்சொல் இந்த வேர்ச்சொல் அடிச்சொல் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவான அடிச்சொல்லை கொண்டிருப்பதே காண முடிகிறது நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா திராவிட மொழிகள் சொற்களை ஆராய்ந்தால் பொதுவாகவே அடிச்சொற்களை கொண்டிருப்பதாக காண முடிகிறது அதிகமாக என்ன இருக்கான் அடிச்சொல் வேர்ச்சொல் நம்மக்கிட்ட இருக்குது பொதுவாக இப்போ நடந்தானுக்கு வேர்ச்சொல் என்ன நட இது நம்மக்கிட்ட இருக்குது இருந்தாலும் கூட நம்மக்கிட்ட அடிச்சொற்கள் திராவிட மொழியில் நிறையா இருக்குது தமிழ் மொழியில் சொல்லலை திராவிட மொழியில் நிறையா இருக்குது அப்போ அது என்னென்னு பார்க்கும்போது இப்போ கண் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வச்சு ஒவ்வொரு இதாக பிரிக்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணுமான்னு பார்க்கணும் இப்போ
குறுக்கு இந்த கண்ணுங்கிற வார்த்தையில் மட்டும் சொல்கிறேன் மிச்சத்துக்கும் சொல்லிடலாம் மொத்தம் இதில் இந்த மாதிரி எது எதுக்கு சார் பார்க்கணும் சான்றுனா கண் இந்த மூன்று இந்த ரெண்டுக்கு மட்டும் பார்த்தாலே போதும் கண் இந்த மூன்றுக்கு அப்படி பார்க்கும்போது ஆயுத எழுத்து அந்த கண் அப்படின்னு வந்தால் குறுக்கு ஏன்னா குறுக்கை ஒடிக்கணும்னா எதை வச்சு அடிக்கணும் ஒரு ஆயுதத்தை வச்சு அடிக்கணும்னு மாதிரி ஆக வச்சுக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கென் அடுத்து கொன் என்னது கென் அதுக்கப்புறம் கொன் கென்னுனா என்னதுங்க கென்னுனா பொதுவாக இங்கிலீஷில் தமிழில் என்னது கென் கோழி கென் என்னது கோழி அங்கே பாருங்க கென் அப்படிங்கிற இடத்துல பஜ்ஜின்னு தானே இருக்குது அது பஜ்ஜின்னு இருக்குல்ல பஜ்ஜி கோழி கோழியை வச்சு அப்படியே என்ன பண்ணலாம் மாவை வச்சு பஜ்ஜி மாதிரி போட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் தான் கென் பஜ்ஜி கென் பஜ்ஜி ஆயுத எழுத்து வந்தாலும் என்னது குறுக்கு மூணு சுழியின் வந்தால் என்னது மலையாளம் கன்னடா ரெண்டு சுழியின் வந்தால் என்னது தெலுங்கு கூட அந்த கு கூன்னு வரும் தமிழ் தமிழ் தான் கண் கண் தான் தமிழுக்கு கண் அவ்வளோதான் ரைட் ஏன்னா ஒரு அஞ்சு தெரிஞ்சிச்சுன்னா பொறுத்துகள் இருந்தால் கூட டக்கு டக்குன்னு பொறுத்திடலாம் சின்ன மிஸ்டேக்கில் விட்டுறக்கூடாது கொன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா தோடா உனைய கொன்று கொண்டா இருடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அதான் தோடானா என்னது கொன் தோடானா அதே கொன் முடிஞ்சு அவ்வளோதான் அடுத்து பாருங்கள் மூன்று அப்படிங்கிறதுல பொதுவாக தமிழ் எல்லாருக்கும் தெரியும் மூணு சொல்லி நூ வந்தனால மலையாளம் மூணுங்கிறது என்னது மலையாளம் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா மூடு அப்படின்னு வரும்போது தெலுங்கு அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் என்ன மூறு அப்படின்னு வரும்போது கன்னடம் இப்போ இதில் புரியாமல் இருக்கிறது கன்னடம் தான் மூறு என்னாரு மூறு அப்படிங்கிறது கன்னடம் மூஜி அப்படிங்கிற போது துளு இவன் மூஞ்சி எப்பாரு துளு துளு துளுன்னு இருக்கேன் ஐம்பது துரு துருன்னு ஒரு மாதிரி இருப்பான் அவனை பிடிக்காது நமக்கு சோம்பேறித்தனமாக இருந்தால் அவனை பிடிக்கும் ஏன்னா அவனோட நம்ம ஜெயிச்சிடலாம்ல அவன் சுறு சுறு இருந்தால் நம்ம தோத்து போயிடுவோம் அப்படிங்கிறக்காக பொதுவாக மு அந்த துளு துளுன்றதுனா என்னது மூஞ்சி துளு துளுன்றது என்னது மூஞ்சி இப்போ இதில் மொத்தம் நாலு படித்தோம் இதில் வந்து மூன்று அப்படின்னா தமிழ் மூணு அப்படின்னா மலையாளம் மூடு அப்படின்னா தெலுங்கு மூறு அப்படின்னா கன்னடம் துளு துளுன்னா என்னது மூஜி படித்தோம் இதில் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகும்போது ரெண்டு மறக்கும் மூறு இந்த மூடு மறந்துருதுன்னு வச்சுக்கலாம் மிச்சம் மூணியாகவும் இருக்குல்ல அதை வச்சு ஓரளவுக்கு அடிச்சிடலாம் இவ்வளோதான் அதை எதுவுமே தெரியாமல் போகிறதுக்கு இதுதான் விஷயம் உட்காந்து இது இது ஒன்றும் இல்லை இப்போ கூட கொடுக்குற இந்த புத்தகத்தை அரை நாள் உங்களுக்கு அப்டேட் டைம் கொடுக்குற உட்காந்து படிங்க நாலு ஏழ் தாண்டாது கேட்குறது அவ்வளோ சேவாகும் நம்மக்கிட்ட கேட்குறது என்னது அவ்வளோ சேவாகும் நம்மக்கிட்ட மைண்டில் சேவாகும் ரைட் அடுத்தது பால் பாகுபாடு என்ன பாகுபாடு பால் பாகுபாடு பொதுவாக பால் பாகுபாடில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கை விரல்களை பெண்களும் கால் விரல்களை ஆண் பால் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க ஆண் பால் பெண் பால் இருக்காங்களா ஏன்னா பெண்களுக்கு கை மென்மையாக இருக்கும் அதனால் கை விரல்கள் என்ன சொல்கிறாங்க பெண் நீங்கள் ஒரு நாள் கொஸ்டின் பேப்பரில் அவங்களுக்கு அங்கே கொஸ்டின் கேட்டு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா பக்கத்தில் பெண்கள் தான் தொட்டு பாருங்கள் ஆமாம் மென்மையாக தான்மா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை விரலில் போட்டுருங்க ஆனால் பிரச்சனையாக ஆச்சுன்னா நமக்கு தெரியாது நான் பொறுப்பில் சொல்கிற உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் ஸோ கை விரல்கள் என்னது பெண்கள் அவங்க அப்புறம் காலம் விதிப்பாங்க எத்தி நான் ஆண்கள்லாம் செக் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் விரல்கள்னா என்னது ஆண்கள் இந்த மாதிரி வேறுபடுத்திருக்காங்க ஜெர்மன் மொழியிலும் இத்தகைய தன்மையை காண முடியுது நம்ம இங்கே நம்ம அங்கே தொட்டு பார்க்குறதும் காலம் வைக்கிறதும் எந்த இதில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா ஜெர்மனில் ஹிட்லருடைய ஆட்சி காலத்தில் பாருங்கள் எப்படி இருக்கணும் ஜெர்மனில் இதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க என்ன மொழி ஜெர்மனில் பொதுவாக ஜெர்மன் ரொம்ப ஃபேமஸ்னா காருக்கு ஃபேமஸா இப்போ ரீசெண்டாக ஜெர்மன் எதுக்கு ஃபேமஸு ஜெர்மனில் அடிக்கார் கார் நிறையா நிறையா இது பண்ணுவாங்க அதனால் கொஞ்சம் ஆகும் வச்சுக்கலாம் ஜெர்மன் அப்படிங்கிற நாடு என்ன நாடு ஜெர்மன் ஏன் தெரியுமா நம்ம தெளிவாக தான் போவான் கீழே நாலு ஆப்ஷன் பார்க்கும்போது பாரிஸ் ஃப்ரான்ஸ் எகிப்து ஜெர்மன் இருக்கும் எகிப்து கூட இருக்கலாமே எகிப்துனா எத்துவோம் எகிப்துனா என்ன பண்ணுவான் எத்துவான் என்ன எத்துவோம் ஏறுதல் உதலுக்கு மட்டும்தான் எகிப்து யூஸ் பண்ணணும் ஏறுதல் உதலுக்கு தான் என்ன பண்ணுவான் எகிப்து யூஸ் பண்ணணும் மிச்சம் எங்கேயுமே நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது எகிப்து யூஸ் பண்ணலாம் எகிப்துனா என்ன செய்வான் எத்துவோம் எத்தோன்னா என்ன இருத்தான் காலமாடு இது யாவது வச்சுக்காங்க ஏன்னா நம்மளை மாதிரியே அங்கே எகிப்தில் வந்து நிறையா ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா காலமாடு ரைட்டா எகிப்தில் என்ன பண்ணுவா உங்கள் உங்கள் வீட்டுக்காரர் ஆனால் வந்து ஏன்மா நான் எகிப்துக்கு போகிறேன்னா நீ எத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லணும் ஆ ரைட் ஸோ ரைட் அடுத்து பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த வாயி மூக்கு கண் இதையும் வந்து பிரிக்கிறாங்க பொதுவாக பெண்கள் பெண் பாலுக்கு மூக்கு தான் மூக்கு அழகாக இருக்கான்னு பார்ப்போம் பெண்களுக்கு ஆண்களுக்கு வாய் அழகாக இருக்கான்னு பார்ப்போம் பொது பால் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னென்னா கண் எல்லாருக்கும் பொதுவானது தான் கண் என்னது பொதுவானது முடிஞ்சுலது ஓகே ஆ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து 
பெண் குரங்கு கடுவன்னா அதே ஆண் குரங்கு மனுஷன் கடுகடுன்னு இருக்கானியா ஆம்பளையாலேனாலே என்ன வைப்பான் கடு 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 கடுன்னு இருப்பான் அதான் கடுவன்னா ஆண் குரங்கு அதுக்கப்புறம் களிறு பிடி தெரியும் களிறுனா ஆண் யானை பிடினா அதே பெண் யானை உங்களோட பெண் உங்களோட பெண் யானையை பார்த்தோன்னா பிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளோ இருக்கு அது கரெக்டாக பேர் வச்சுருக்காங்க ரைட் அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் இயல்புக்கு மாறாக மலையாள மொழி மட்டுமே அமைந்துள்ளது இந்த மலையாள மொழி கொஞ்சம் மாற அமைஞ்சிருக்கான் நம்ம திராவிட மொழியில் மிச்ச எல்லா மொழியிலும் ஒரு மாதிரி இருக்கான் அந்த மலையாள மொழி கொஞ்சம் இயல்புக்கு மாறாக அமைஞ்சிருக்கான் இதை வந்து கேட்க முடியாது இது வினாவாக கேட்க முடியாது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொன்னேன் ரைட் அதுக்கப்புறம் பேக் சைடு வந்துடுங்க சில திராவிட மொழியின் பழமையான இலக்கிய இலக்கணங்கள் மசனி இந்த பாடம் முடிஞ்சோன்னே வீடியோ கட் பண்ணு இது முடிஞ்சோன்னே ம் சில திராவிட மொழிகளின் பழமையான இலக்கிய இலக்கணங்கள் ரைட்டா இப்போ இதில் என்னென்னா மொத்தம் நாலு பாக்ஸ் இருக்கா நாலு பாக்ஸ் இருக்குல்ல ஃபஸ்ட்டு தமிழ் கன்னடா தெலுங்கு மலையாளம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இலக்கியம் ஒன்று இருக்குது இலக்கணம் ஒன்று இருக்குது இலக்கியம் ஒன்று இருக்குது இலக்கணம் இருக்குது நூற்றாண்டு வேறு கொடுத்துருக்காங்க என்னது நூற்றாண்டு வேறு கொடுத்துருக்காங்க ஆதாரம் வேறு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம மொதல் எதையாவது ஒன்றை பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு மொதல் இலக்கியமும் நூற்றாண்டும் பார்ப்போம் இலக்கியத்தை மட்டும் அப்புறம் இலக்கணத்துக்கு போகலாம் இப்போ தமிழுக்கு நமக்கு வந்து இலக்கியம் வந்து சங்க இலக்கியம் தான் என்ன இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் கிமுன்னு ஆரம்பித்தாலே தமிழ் தான் மிச்சம் எல்லாம் மலையாளம் தெலுங்கு எல்லாமே கிபி தான் ஆரம்பிக்கும் இயர் நீங்கள் ஆப்ஷனில் எங்கேயாவது ஏதாவது கொடுத்து கிமுன்னு இருந்துச்சா போட வேண்டியது இல்லை தமிழுக்கு மட்டும்தான் என்னென்ன ஆரம்பிக்கும் கிமு கிமு அஞ்சு டு ரெண்டு அதாவது கிமு அஞ்சு கிபி ரெண்டு ஏன்னா கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு தான் என்ன உருவாச்சு நமக்கு கிடச்சிச்சு சிலப்பதி யாரம் இரண்டாம் நூற்றாண்டு தானே அதில் அந்த ரெண்டே ஆக வச்சுக்கணும் கிமு அஞ்சு அஞ்சு டு ரெண்டு இந்த நூற்றாண்டுகளில் தான் நமக்கு என்ன கிடச்சி நமக்கு அந்த சங்க இலக்கியம் வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கன்னடத்துக்கு அவங்களுக்கு என்ன கிடச்சுனா கவிராஜ மார்க்கம் அது நம்ம என்ன வச்சுக்கணும் கவி அதெல்லாம் ஒரு கன்னடம்னால ஒரு மார்க்கமாக இருப்பாங்க கன்னடத்துக்காரவங்களால ஒரு மார்க்கமாக இருப்பாங்க ஒரு சண்டை ஓடுற மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு மாதிரி நமக்கு ஆகாத இல்லை மேக்ஸிமம் இந்த தண்ணி பிரச்சனைனால இப்போ பார் அணை நிறைஞ்சிருச்சு இப்போ வேணான்னு சொன்னால் கூட வேணான்னு உடஞ்சி வீடுன்னு திறந்து விட்டுட்டுருக்காங்க ஒரு லட்சம் கண்ணாடியில் ஓடிட்டுருக்காங்க அதான் இயற்கை நினச்சா அரசியலே உடச்சி எரிஞ்சிடும் இப்போ யாராவது வந்து ஓட்டு கேட்க சொல்லுங்கள் நாங்கள் காவிரியில் தண்ணி திறந்து ஏ தண்ணி தான் வருதுலப்பா எதுக்கு நீங்கள் ஓட்டு கேட்குறீங்க இயற்கை நினச்சா எதுவுமே உடச்சி எரிஞ்சிருங்கிறதுக்கு இதை எடுத்துக்காது ஸோ அதான் நம்ம மார்க்கம் கவிராஜ மார்க்கம் அவங்க எத்தனை நூற்றாண்டுன்னா ஒன்பது அவங்க இலக்கணத்துலேயும் ஒன்பது தான் இலக்கியத்துலேயும் ஒன்பது தான் கரெக்டாக ரேஷியோ அப்படி நம்பர் நமக்கு ரொம்ப குழந்தை மாதிரி கரெக்டாக அமைஞ்சுக்கிட்டாங்க ரைட் ஓகே அதுக்கப்புறம் தெலுங்கு தெலுங்குன்னா இந்த பாரதத்தை உடச்சவங்களே தெலுங்கு தான் இந்த இந்த இந்தியாவை மொழிவாரி மாநிலம் உடச்சதே யார் தான் தெலுங்கு அந்தளவுக்கு நல்ல விஷயம் அது பாரதம் தெலுங்குனாலே என்னது பாரதம் அவங்க நூற்றாண்டுனா பதினோராம் நூற்றாண்டு எப்படி உடச்சிருப்பாங்க ஒன்றா இருந்ததை ஒன்றுன்னு உடச்சிட்டாங்க இப்போ தெலுங்கு தேசம் எப்படி இருக்கு ரெண்டா இருக்குல்ல அதான் பதினொன்று எத்தனை நூற்றாண்டு பதினோராம் நூற்றாண்டு அதுக்கப்புறம் மலையாளம் அப்படின்னா ராம சரிதம் மலையாளம் என்னாதே ராமன் இந்த காட்டுக்கு போனாருன்னு சொல்லுவோம்ல எனக்கு தெரிஞ்சு மலையாள காட்டுக்குள்ள அங்கிட்டு போயிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே இருந்து அப்படியே அங்கிட்டு போயிருப்பாரு அதான் ராம சரிதம்ங்கிறது வச்சிருக்காங்க என்ன சொல்கிற புரியுது அவங்களுக்கு ராம சரிதம்னா எங்க மலையாளம் ஸோ எத்தனாம் நூற்றாண்டுனா பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு எத்தனை நூற்றாண்டு பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு அவ்வளோதான் வேற ஒன்று ஏன்னா பதினொன்றுக்கு அப்புறம் பன்னெண்டு தானே வந்தாங்கன்னா முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் இலக்கணம் பாருங்க நமக்கு தொல்காப்பியம் நமக்கு என்னது தொல்காப்பியம் கன்னடத்துக்கு அவங்க ஒரு மார்க்கமாக இருக்காங்கன்னு சொன்னேன் அவங்க எப்பயும் போல ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு தான் ரொம்ப நல்லது கன்னடம் மட்டும்தான் க்ளீனாக இருக்குது ஒன்பது மார்க்கம் ஒன்பது மார்க்கம் க்ளீனாக முடிஞ்சு ரைட் அதுக்கப்புறம் தெலுங்குக்கு வந்து இலக்கண புக் எப்படி இருக்குன்னா தெலுங்கு பாஷா அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அது பிரச்சனை இல்லை ஆந்திர பாஷா என்ன பாஷா அது நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை அதுக்கப்புறம் மலையாளத்துக்கு வந்து லீலா திலகம்னு ஒன்று இருக்கும் என்ன திலகம் லீலா திலகம் மலையாளத்தில் ஒரு லீலா அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருந்திருக்காங்க அவங்க தான் இலக்கண புக்குங்க ஆக வச்சுக்க மலையாள லீலா மலையாள லீலா அவ்வளோ முடிஞ்சு வச்சு ஸோ நூற்றாண்டை பொறுத்தளவுக்கு இந்த பக்கமும் இலக்கணத்துக்குன்னு வரும்போது மூணு இலக்கணத்துக்கு வரும்போது என்னது மூணாம் நூற்றாண்டு நமக்கு அங்கே என்ன பார்த்தோம் அஞ்சு டு ரெண்டு பார்த்தோம் ஒன்பது பார்த்தோம் பதினொன்று பன்னெண்டு பார்த்தோம் இங்கே நமக்கு மூணு ஏன்னா மொதல் முதல் நமக்கு தொல்காப்பியங்கிற போது சொல் எழுத்து சொல் பொருள் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி ஆப்பு அணி அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து சில காலம் மூணு நூற்றாண்டு நமக்கு வச்சுக்காங்க அதுக்கப்புறம் எப்பயும்
எப்பயும் போல டக்கு டக்குன்னு ஏபிசிடியை போட்டு விடு ஒரு நூற்றம்பது கிடைக்க கடவுளே சரி திராவிட மொழியின் சொல் ஒற்றுமை திராவிட மொழிகளின் சொல் ஒற்றுமை சொல் ஒற்றுமையை பொறுத்த அளவுக்கு இந்த வார்த்தையில் வந்து சும்மா ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துக்காங்க அவ்வளோதான் இதில் வந்து நம்ம வந்து இது என்ன நம்ம படித்தாலும் அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் இந்த சொல் ஒற்றுமை நிறையா இருக்கும் இந்த ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துக்காங்க அவ்வளோதான் அடுத்தது ஜஸ்ட் பார்த்துக்காங்கன்னா அவ்வளோதான் நடத்தான் அவ்வளோதான் இல்லாட்டி கான்ஸ்டியூஷன் மறந்துடும் எக்கனாமிக்ஸ் மறந்துடும் அவ்வளோதான் ரைட் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் தமிழினுடைய தனித்தன்மை எங்கன்னா தமிழோட தனித்தன்மை எங்கெங்கிறேன்னா இங்கிலாந்து தென்னாப்பிரிக்கா மொரிஷியஸ் கயானா மடகாஸ்கர் ட்ரின்டி ட்ரின்டாட்டு ஆஸ்திரேலியா கனடா ஆகிய நாடுகளும் பேசப்படுவது பெருமையுடைய தமிழ் மொழி இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னா இங்கே ஒரு நா நாடுகள் எல்லா நாடுகளும் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இலங்கை மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்தோனேஷியா எல்லாத்தையுமே நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம மேக்சிமம் கேள்விப்பட்ட நாடுகள் தானே புதுசாக கேள்விப்பட்ட நாடுகள் மட்டும்தான் கயானா மடகாஸ்கர் கயானா மடகாஸ்கர் ட்ரிட்ரின்டாட் என்ன டாட்டு அவ்வளோதான் இந்த மூணை மட்டும் ஆக வச்சுக்கணும் மற்றபடி எல்லா நாடுகளும் கேள்விப்பட்டதான் இந்த ஏரியாலாம் பரவலாக பேசப்படுதான் இதில் என்ன கயானா டிட்ரின் டாட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன மடகாஸ்கர் என்ன காஸ்கர் அவ்வளோதான் அந்த மூணை மட்டும் ஆக வச்சுக்கணும் ரைட் அதுக்கப்புறம் ரூபா நோட்டுகளில் எந்த நாடுகளில் பணத்தாளில் வந்து தமிழ் மொழி இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொரிஷியஸ் இலங்கை மொரிஷியஸ் இலங்கை இதில் யார் வச்சுக்கிறது இலங்கை யாவும் வச்சுக்கிற வேண்டியதே இல்லை ஏன்னா இலங்கை கண்டிப்பாக போட்டுத்தே ஆகணும் நீ ஏன்னா ஏகப்பட்ட தமிழர்கள் அங்கே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி மொரிஷியஸ் ஏன் மொரிஷியஸ்னா இன்னொரு பாடம் வரும் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் நாடு கடந்து போனாங்க ஒவ்வொரு நாடு கடந்து போனாங்க அது நல்லா ஆ ப்ளஸ் ஒன்னில் வரும் ஆ கனடா கனடா பற்றி ஒரு பாடம் வரும் அவ்வளோ அற்புதமான பாடம் எப்படி உலக நாடுகள் முழுக்க போனாங்க அது போன கோஆப்ரேட்டிவ் இன்ஸ்பெக்டர்லேயும் அந்த படத்தை வந்து ஒரு கொஸ்டினும் கேட்டு விட்டாங்க டிஎன்பிசியில் புத்தகம் வந்ததே ரொம்ப லேட்டு தான் அவங்க கேட்குறது முன்னாடி கேட்டுறாங்க ரைட் நம்ம இனிமேல் படிக்கிறது எப்படி படிக்கணும்னா நம்ம டிஎன்பிசி கொஸ்டின் எடுக்கிற அளவுக்கு படிச்சிடணும் இனிமேல் அந்த போஸ்டிங் போகிற அளவுக்கு நம்ம விடக்கூடாது படிச்சிடணும் தமிழ் ஓவியம் என்ன